ऐसे ही धीरे धीरे समाज की सोच उनकी मानसिकता भी बदलेगी जरूर बदलेगी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा अहिल्या तो पैदाइशी जिद्दी थी और अब अपने ससुर जी के साथ साथ पति देव जी भी तरफदारी कर रहे हैं छन साल है भगवान जाने अब और कौन सा नया तूफान खड़ा करेगी हमारी लाडली सुन भाई रेनू के शादी के बाद किसका उद्धार करेंगी कौन जाने रेनू की बात खत्म हो गई हो तो बाड़े की बात करें बहुत कुछ है चिंता करने के लिए पुजारी जी ने हमारे मंदिर में आकर पूजा करने से इनकार कर दिया है तब क्या करना है ये हमें ही सोचना होगा बिगड़ी बात को बनाना तो होगा ही पर शिव मंदिर में ग्यारह ब्राह्मणों को भोज के लिए हम आमंत्रित करते हैं पुजारी जी को नहीं होता हम स्वयं देंगे हमें मना नहीं करेंगे फिर उन्हें यह बता दिया जाएगा कि रेनु और परीक्षित को यहां से दूर भेजा गया है कहा कैसे क्यों उन्हें से मतलब नहीं कहा रेनु और परीक्षित के चले जाने वाली बात उनके हेम पर मरहम का काम करेगी संतुष्ट हो जाएंगे वो वाड़े में शांति पूजा भी उन्हीं से करवाएंगे तो उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी अहिल्या कुछ बात करनी है तुमसे अभी जब बानाताई ने पूछा कि शिवपुरी नहीं जा सकी इसलिए उदास हो और द्वारकाताई ने कहा अहिल्या ऐसी छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होते मैं भी जानती हूं और तुम भी कि वो दोनों तुम्हें ताना दे रहे थे लेकिन अहिल्या तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए खंडेराव से तुम कितना प्रेम करती हो तुम्हारे दिल में उसके लिए कितना आदर है ये बात मुझसे छुपी नहीं लेकिन अपनी भावनाओं को मन में दबाकर रखना ठीक नहीं है तुम्हें अब अपने रिश्ते को लेकर गंभीर होने की जरूरत है मल्हार सरकार भी यही सोचकर तुम दोनों को शिवपुरी भेजना चाहते थे तुम्हें यह समझना होगा अहिल्या कि जीवन में हर बात का एक सही समय होता है सही उम्र होती है और हम दोनों तो गए थे ना छोटी आई वो अचानक से हाँ और महादेव जी की कृपा से तुम दोनों सही समय पर वहां पहुंच गए थे वरना रेणु और परीक्षित तो राज परिवार होने के कारण जिम्मेदारियों का आना तो लगा रहेगा लेकिन अपने जीवन के सबसे सुनहरे हिस्से का ये समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा इसलिए अहिल्या कोशिश करो कि खंडेराव के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सको उसे खुश रखो और जब अक्का साहब ये देखेंगी ना कि तुम अपने पति का कितना ध्यान रख रहे हो तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी देख लेना कल ब्राह्मण भोजन के बाद खंडेराव के साथ शिवपुरी चली जाना मल्हार सरकार से बात करके सारी तैयारियां करवा दूंगी मैं ठीक है पक्का साहेब
लीजिए आज आपका केसर वाला दूध हम ले आए आपके लिए कायरे देवा पूरे वाड़े में रसोई से लेकर आंगन तक हर सेवक पहरेदार सैनिक जानती है किसकी बातें कर रहे हैं हमारी रानी अहिल्या की छोटी रानी ये छोटी रानी वो जैसे पूरे ब्रह्मांड में कोई और है ही नहीं सिवाय अहिल्या के कोई सुनेगा तो यही सोचेगा कि पूरे देश को अहिल्या चला रही है बाकी सारे तो निकम्मे हैं यही बात बड़े सरकार को समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं लेकिन उन्हें तो मेरी सारी बातें बेईमानी लगती है मानो मैं ही एक हूं जो ना समझ है हम समझते हैं आका साहेब बड़े सरकार ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछले दस दिनों में सबका ध्यान सिर्फ अहिल्या पर है उसने तो जैसे प्रसिद्धि और ख्याति पर डाका डालकर अपने लिए रख लिया है आका साहेब ऊपर से खंडेरा और बड़े सरकार दोनों ने इतना बढ़ावा दे दिया है अहिल्या को कि महारानी सोचने लगी है मैं कुछ भी करू गलत करूं तब भी सही माना जाएगा और अक्का साहेब ऐसे में खंडे राव परसों राजपुताना मुहिम पर जा रहे हैं आप देख लीजिएगा अपने पति के अनुपस्थिति का पूरा पूरा फायदा उठाएगी अहिल्या घर के रसोई के कामकाजों को राम राम कहकर दरबारी कामकाजों में व्यस्त हो जाएगी सुनबाई से मालवा की शासक बन जाएगी नहीं नहीं द्वारका भाई साहेब इस बार ऐसा नहीं होगा मैंने अहिल्या को कभी भी दरबार जाने से मना नहीं किया क्योंकि मैं जानती थी खंडेराव गुरुकुल में है और बड़े सरकार को अहिल्या के मदद की जरूरत है लेकिन खंडेराव के वापस आने पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया अब खंडेराव मुहिम पर चला जाएगा उसके बाद अनुपस्थिति का फायदा अहिल्या नहीं मैं उठाऊंगी मतलब हम समझे नहीं अहिल्या को दरबार से इतना दूर कर दूंगी जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती सब भोजन आरंभ कीजिए समाज हमारा बहिष्कार कर देगा देखो सब कितनी खुशी से भोज में शामिल हुए आपका आदेश था मानना तो था ही सबको चिंता करने की आदत से हो गई है आपको रानी साहब सोचना ये तो अच्छी और सकारात्मक बातें सोची सब ठीक हो रहा है कोई नाराज नहीं सब खुश है और सबसे ज्यादा खुशी 
और बेटे और सुन भाई के चेहरों में दिखा दिए गए कितने अच्छी तरह एक दूसरे को समझने लगे हैं जबकि देखा जाए तो बरसों अलग रहे हैं और सात बरसों में तो इंसान बहुत बदल जाता है फिर भी अहिल्या और खंडेराव के विचारों में भावनाओं में इतनी समानता है सहजता है और एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर खुशी के साथ साथ आश्चर्य की बात भी है पति पत्नी के बीच की समझदारी रेत के बने महल की तरह होती है बिखरने में वक्त नहीं लगता फिर वही नकारात्मक बात ऐसा क्यों कह रही हैं आप हम अभी आते हैं युवराज खंडेराव पर हमला करने वाले दल का मुखिया हमारे हाथ लग गया है सरकार मल्हार सरकार ने गंगोबा को मंदिर में नहीं बुलाया और खुद बाहर चले गए जरूर कोई गंभीर मामला है तब उससे यही पूछताछ करनी है यही उगलवाना है कि उसने जो किया किसके कहने पर किसके इशारे पर किया दीवार में लगे दिमाग की तरह होते हैं घूमा जल्दी खत्म न किया तो सब कुछ खोखला करते थे आज हर हाल में हमें अपने घर के भेदी का पता लगाना है खंडेराव पर लगातार होते हमले अब हमें बेचैन करने लगे इसे ऐसे ही अपने हाथों में रखकर पूरे वाड़े की प्रदक्षिणा करनी है आप दोनों को शिव शंभु का आशीष और कृपा सदैव बनी रहेगी छोटी रानी साहब प्रदक्षिणा करते हुए आपको अपने दाहिने हाथ को युवराज के हाथों से लगा कर रखना है नाम तो तुझे बताना ही पड़ेगा बता किसके कहने पर युवराज खंडेराव की जान के पीछे पड़ा है तो इसने एक शब्द भी नहीं कहा गंगवा साहेब हमने बहुत कोशिश की बहुत यातना दी इसे सौ कौड़े भी मारे इसके जख्म पर लाल मिर्च भी लगाई ये तड़पता रहा दर्द के मारे चीखता रहा पर किसी का नाम नहीं लिया इसने ऐसा लगता है ये मर जाएगा पर मुंह नहीं खोलेगा छोड़ दो मुझे मुझे कुछ बता दे। आनी। आनी। ए! नाम तो तुझे बताना ही पड़ेगा तब तक पानी की एक बूंद भी तुझे नहीं मिलेगी बता। पानी दे दो इसे। क्या लगी हमें लगता है गलत इंसान को पकड़ लाया इसे सच में कुछ नहीं मारा सरकार हमारी खबर गलत नहीं हो सकती गांव वालों ने इसी आदमी को अपने घर से हथियार लेके जंगल की तरफ जाते देखा था घर से किसी को बाहर जाते देखा 
तो वो जंगल की तरफ गया होगा जरूरी तो नहीं किसी काम के सिलसिले में कोई भी कहीं भी जा सकता है गंगोबा अंधावे के साथ कह सकते खंडेराव पर होने वाले हमलों में इसका कोई हाथ नहीं होगा अगर होता तब तो तक बता देता शिवपुरी के लिए निकलना है पूजा अर्चना के समय बात नहीं किया करते केवल शिव शंभु का जप करना चाहिए तो तुम जब होना ना किसने रोका लेकिन हमारे दिल और दिमाग में तो आजकल बस एक ही नाम गूंजता है जी सरकार बीस इक्कीस साल का लड़का है वही है देखिए खंडराव पर हमला करने की मंशा रखने वाला अपना काम किसी युवा से करवाएगा ऐसा लड़का जिसमें ताकत हो जो फुर्तीला हो जो मौका आने पर भाग सके अपनी जान बचाने के लिए किसी का बेटा होगा वो पकड़ के लाइए उसे अगर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो ठीक वरना जिंदा जमीन में काट देना उसे नहीं सरकार नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते सरकार मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल हर पिता अपने बेटे के बारे में यही सोचता है जाइए कमुगा किसका रास्ता देख रहे हैं हमारे सामने लाइए इसके अपराधी बेटे को नहीं सरकार नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते सरकार आप तो न्याय के देवता है सरकार फिर मेरे बेटे के साथ अन्याय क्यों सरकार आपके पास क्या सबूत है मेरे बेटे के खिलाफ जो तो उसे पकड़ कर लाने का आदेश दे दिया आपने मेरा बेटा निर्दोष है कुछ नहीं किया है सरकार कुछ नहीं किया है वो कभी कभार <laughs> लीक से हटकर भी काम किया जाता है खासकर जहां मामला राजद्रोह का हो गुनेगार को अपने कब्जे में लेने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं तुम्हारे बेटे के साथ भी यही करेंगे वो हमारे गिरफ्त में आ जाए सबूत भी मिल जाएगा नहीं सरकार नहीं मेरा बेटा कुछ नहीं किया है जो भी किया पहले किया है सरकार पहले किया है मेरा बेटा कुछ नहीं किया पर हम ये बात नहीं मान सकते अपने बेटे को बचाने के लिए उसका गुना अपने सर ले रहे हो तुम पर झूठ काम नहीं आएगा क्या उम्र होगी तुम्हारी चालीस के ऊपर तो होगी ना और ऐसे काम के लिए कोई भी समझदार इंसान किसी युवा पे भरोसा करेगा तुम जैसे आधे उम्र के इंसान पर नहीं 
कितने भी नहीं हो सकता सरकार सरकार मैं सैनिक रह चुका और मेरी पहचान यही रही है कि मैं चीते से ज्यादा तेज भाग सकता हूं इसीलिए उन लोगों ने मुझे चुना इस काम के लिए किसने किसने चुना तुम्हें वो पकड़ लो उसे क्या कर रहे हो जल्दी किस बात की आराम से भाई वो किस तरफ गया सरकार किस तरफ लेकिन वो है कौन शिवजी के फूल और बेलपत्रा आधे रास्ते में ही गिर गए प्रदक्षिणा पूरी भी नहीं हो सकी यह अच्छा शगुन नहीं है ठीक तो नहीं हुआ पर शंभु महादेव बहुत पहलु हैं गौतम अपने भक्तों की श्रद्धा पहचानते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं वो कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे तुम्हारे का भविष्य उज्जवल है और उज्जवल ही रहेगा तुम दोनों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं दोषी को दंड दिया जाएगा हमारे ख्याल से अब तुम्हें अहिल्या के साथ शिवपुरी के लिए निकलना चाहिए साहेब फिलहाल परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं है इस समय यहां से बाहर निकलना ठीक नहीं होगा परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं है मतलब इतनी बड़ी बात नहीं हुई है अहिल्या दुश्मन ने हमला नहीं किया जो तुम ऐसे घबरा रही हो जाओ निकलने की तैयारी करो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज